16th branch of Mega Mart and Macro Mart supermarkets in Bahrain has opened in Sahala. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products, roastery, frozen items, food and non-food items, groceries, fruits and vegetables, electronics, garments and ready-to-eat food items are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Mega Mart and Macro Mart, your favorite shopping destination. NEC Rabbit. Send money online to India. Credit in seconds with great rates. Download NEC Rabbit app now. The exclusive franchisee of Cochin Kala Bhavan in Bahrain. With over a decade of existence in Bahrain, exclusive online regular classes have started for classical dances, music vocal, instrumental music, cinematic dance, Kathak, Zumba body fitness, karate and yoga, drawing, arts and craft, children's theater. For more information, please call 39 Zero nine six eight four five three nine zero nine four eight zero six three eight eight five two three nine seven or visit www dot Bahrain Media City dot com. Since 2006, Magnum Imprint have been offering high standards of quality with our professional team that delivers all your advertising and promotional requirements efficiently and promptly. For more details, please contact 39887088 or 33856330 or 33542530.
ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ മരം ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയാം very respectfully may i welcome unicef celebrity advocate founder and executive director of different art center world famous magician and motivational speaker mr gopinath mudukar to receive bmc lead humanitarian award അതിജീവനമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമെന്ന് മലയാളികളോട് പറഞ്ഞ മനുഷ്യ സ്നേഹി ലോക മലയാളികൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ വിസ്മയങ്ങളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ എന്നാൽ ഈ വിശേഷണങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്സ് സെൻറ്റർ എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ബി എം സി ലൈവ് ദ ടോക്ക് ആൻഡ് ഈവനിങ് വിത്ത് എ സെലിബ്രിറ്റി എന്ന ഷോയിൽ ചേരുന്നത് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഗോപിനാഥ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിൽ ബഹ്റിനിൽ വന്നപ്പോൾ ബി എം സി സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വരാനും ഈ ഒരു ഷോയ്ക്കായി സമയം കണ്ടെത്തിയതിനും ഐ എം റിയലി പേഴ്സണലി താങ്ക്ഫുൾ ടു യു മൈ പ്ലഷ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ബീൻ എ സക്സസ് അതെൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഐ എം ഷുവർ ദി ഓഡിയൻസ് വുഡ് എഗ്രി വിത്ത് മീ കുട്ടികളോടാണെങ്കിലും അഡൽസിനോടാണെങ്കിലും യു ഹാവ് എ വേ വിത്ത് ദ വേ യു കോൺവേഴ്സ് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കിംഗ് അത്ര ഈസി അല്ല അല്ലെ യു ഹാവ് ടു ബി ത്രൂ ഇറ്റ് ടു ടേക്ക് ദം ത്രൂ ഇറ്റ് ആ ഒരു റോളിൽ സാറിന് ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനൊരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറാണ് എന്ന് എഴുതി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ചിലാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല 
ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലൂടെ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് പബ്ലിക്കിനോട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ പണ്ടൊരു മഞ്ചസ്റ്റാർ സിംഗർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മ്യൂസിക് ഷോ ആയിരുന്നു റിയാലിറ്റി ഷോ ആയിരുന്നു അപ്പം അന്ന് വേണുവേട്ടൻ ജി വേണുഗോപാലും സുജാത ചേച്ചിയായിരുന്നു അന്ന് ജഡ്ജായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഗ്രാഹ്യമുള്ളവരാണ് അവർ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് സംഗീതത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടികളോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓഡിയൻസ് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചു പിന്നെ ചാനലുകാർ പറഞ്ഞു അത് ഒരുപാട് ആളുകൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് നല്ലൊരു വഴിയാണ് കാരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗഭാഗ്യമല്ലേ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വയം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു ഓഡിയൻസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടികളോട് വിദ്യാർത്ഥികളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊരു പാഠമാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടത് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നാല് തവണ ഭാരതയാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കന്യാകുമാരി ടു കാശ്മീർ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു ട്രൂപ്പിനകത്ത് പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളോടൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നാല് മാസക്കാലം ഭാരതത്തിലുടനീളം യാത്ര ചെയ്ത് ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയ സമയത്ത് ഒരു പത്രക്കാരൻ ചോദിച്ചു എന്നോട് നിങ്ങൾ ഈ ഭാരതയാത്ര നടത്തിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയുടെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നടന്നുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് മാറ്റം അവർ ഇന്ത്യയെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓഡിയൻസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് വരുമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും എതിരെ ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ മദ്യം തൊട്ടിട്ടില്ല ഒരു സിഗരറ്റ് ഞാൻ വലിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചീത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വയം അവലംബിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ വല്ലാത്ത സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കേൾക്കാറുണ്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഒരു വലിയ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നവരോടും കേൾക്കുന്നവരോടും അത് അതുകൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാവുന്നവരോടും സന്തോഷം അത്രേ പറയാനുള്ളു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കിംഗ് സാറിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് മാൻഡേറ്ററി ആക്ച്വലി അല്ലേ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ജീവിതം വളരെ ബോൾഡായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബി ദാറ്റ് പിന്നെ ലക്കിലി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ നടന്ന പാത എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ളൊരു വഴിയായിരുന്നു ഒരുപാട് സെൽഫായിട്ട് ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട പല ഘട്ടങ്ങളും എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈവൻ ഒരു സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സൂയിസൈഡിനെതിരെ ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ജീവിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ തട്ടിച്ചു നോക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഒരു വലിയ കടമ്പ ഏറ്റെടുത്തതാണ് ഇന്ദ്രജാലം എന്ന് പറയുന്ന ലോകം ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ മാജിക്കിലേക്ക് വരികയും പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുകയും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലം മാജിക്കിനകത്ത് പടപൊരുതുകയും പുതിയ ഐറ്റംസ് കണ്ടെത്താനുള്ള ത്യാഗങ്ങളും സ്ട്രെസ്സും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്നും ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്നും ഒക്കെ അപ്പോഴൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൊഫഷനെ അള്ളി പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും ഒരു കാരണവശാലും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കരുതെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ഏത് സമയത്തും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് സ്വയം പറയുകയും ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ജനങ്ങളോട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം അപ്പം മാജിക് അത്രയേറെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ ഫോർ ഡെക്കേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത ഒര
വളരെ വിരലലനാവുന്ന അച്ഛന്മാരും കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് ഈ മാജിക് ഷോസ് കാണാൻ വരുന്ന ഓഡിയൻസ് ആണ് ഈ കുട്ടികളുടെ പോസിറ്റിവിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പാട്ട് പാടുന്നു മാജിക് കാണിക്കുന്നു അപ്പം അവർക്കും ഈ ഭൂമിയിലൊരു അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു അറിയാതെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ തിരിച്ചറിവിലൂടെയാണ് അവരുടെ ഐ ക്യു ഇ ക്യു ലെവലിനകത്ത് മാറ്റം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാജിക് പ്ലാനറ്റിലേക്ക് വരുന്ന അവിടെ ടിക്കറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ടെമ്പിൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോഴും കിടന്നു വരാം പക്ഷെ അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡൊണേഷനിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഭരണ പോലെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെറിയ ചെറിയ സംഭാവനകൾ തരുന്നുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു 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 കുട്ടിയെ വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാം ഒരു വർഷത്തേക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം ഈ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാസവും പിന്നെ അവരുടെ ഭക്ഷണം ഈ അമ്മയുടെയും ഈ കുട്ടിയുടെയും ഭക്ഷണം അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ എക്സ്പെൻസാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് കൊടുക്കും അപ്പം അവരുടെ മക്കളെ പോലെ ഇവർക്ക് ആ കുട്ടിയെ വളർത്താം പക്ഷെ ഞങ്ങളാണ് വളർത്തുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ മക്കളെ പോലെ ആയിരിക്കും അത് പിന്നെ അവരുടെ മക്കളുടെ പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നല്ല ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി അവരുടെ ചേർത്ത് പിടിക്കൽ കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഡേ കെയർ സെൻ്റർ ആണോ അതോ അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് അല്ല താമസിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലം എഴുതി കൊടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ വീട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഇനി വൈഫിൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി എഴുതി കൊടുത്തു അതിപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു എംപവർ ഹോംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പക്ഷേ ഐ എം സോ ഹാപ്പി കേട്ടോ ഞാൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു വിഷമത്തോടു കൂടിയല്ല പറയുന്നത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഇൻ മൈ ലൈഫ് വളരെ സന്തോഷവാനാണ് അത് വളരെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഇൻ യുവർ ഐസ് പിന്നെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണല്ലോ അല്ലേ ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്രഷ്യസ് ആൻഡ് ദി ആർ ദ ഫ്യൂച്ചർ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തുന്നത് പോലെ അല്ല സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അമ്മമാരാണ് അവിടെ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം അതൊരു ഒരു പാങ് ആണ് പെയിനിനപ്പുറം ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം കാസർഗോഡ് എൻഡോ സൽഫാൻ മേഖലയിൽ എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതം ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടി ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സാണ് മകളാണ് ആ കുട്ടിയെ അമ്മ ശ്വാസം പൊട്ടിച്ച് കൊന്ന് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ വരുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം നടന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ പതിനാലാം തീയതി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ പൈസ വാരി എറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ കേ അവർ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ പ്രദേശത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ അമ്മമാരും മക്കളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇപ്പം രാവിലെ അവിടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി കരിസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെൻറ്ററുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് അവരുടെ എന്താ തുണി സഞ്ചികൾ മാസ്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മെഴുകുതി അപ്പോൾ അവർ അത് ഉണ്ടാക്കി അവർ വിൽക്കുകയാണ് അത് ഇട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ അവർക്ക് കിട്ടും കിട്ടും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് അവരും ടീച്ചേഴ്സും വേറെ ലോകമാണ് അപ്പോൾ ഈ അമ്മമാരുടെ ഈവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്കിൻ ടോൺ വരെ മാറി എന്നുള്ളതാണ് അത്രമാത്രം അവർക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ലൈഫിനകത്ത് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അയൽക്കാർ അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു വല്ലാത്ത ലോകമാണ് അതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരമ്മയുടെ ദുഃഖം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിലൊരു മോളെ പോറ്റി വളർത്തിയൊരു മോളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ ക
ടാഗോർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൂക്കളും ശലഭങ്ങളും കുട്ടികളുമില്ലാത്ത ലോകം എത്രമാത്രം ഡള്ളായിരിക്കും അല്ലേ ശൂന്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ജീവൻ്റെ തുടിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളാണ് കുട്ടികൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വീഴുന്നത് ഈ ജോൺ ലോക്കിൻ്റെ ഒരു പദം ഉണ്ടല്ലോ ടാബിൾ റാസ അതായത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള തലച്ചോറുമായിട്ട് ശൂന്യമായി വരികയാണ് നമ്മളോട് എഴുതിക്കോളൂ അതാണ് പ്രകൃതി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വരച്ചോളൂ നിങ്ങൾ കുറിച്ചോളൂ അതിനകത്ത് അവിടെ ആ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പക്ഷേ സമൂഹം ഏത് രീതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ശരിയാണോ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം ശരിയാണോ നമ്മുടെ മതപുരോഹിതന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ ഇതൊക്കെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മദ്യത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും ലോബി വളരെ ശക്തമാണ് ആ കുട്ടികളെ വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടാൻ പാരൻസിന് സാധിക്കുന്നില്ല പാരൻറ്റിങ് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും വളരെ സെൽഫിഷായിട്ട് അവരവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു തലമുറ ഒരുപാട് മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു അംബാസിഡറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് യൂണിസെഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലോകവും കുട്ടികളുടെ ലോകമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള മക്കളാണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അവരും കുട്ടികളാണ് അവരുടെ മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് നാല് വയസ്സൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടികളുടെ പ്രായം കൊണ്ട് ജനിച്ച വർഷം മുതൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ആ മക്കളിൽ ഞാൻ കുട്ടികൾ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയതാണ് അത് ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അടച്ചിട്ട വാതിലിനകത്ത് അമ്മയും അച്ഛനും വഴക്ക് കൂടുന്നത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ വഴക്ക് കേൾക്കുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് ആ പാരൻസ് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ വീട്ടിലും ഇത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള ഒരു നല്ല തലമുറയെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ചുറ്റും മുഴുവൻ അപകടത്തിൻ്റെ കുഴികളാണ് ചതിക്കുഴികളാണ് ഈ മുല്ലാന സർദീൻ്റെ ഒരു കഥ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊരു ദിവസം വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡ്രസ്സിൽ ചെളി പൊരുണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ അടി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡ്രസ്സിൽ ചളി പൊരുളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അടി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാട്ട് മാറട്ടെ പിറ്റേ ദിവസം അവൻ ഡ്രസ്സിൽ ചെളി പൊരുളാതെ വന്നു പക്ഷെ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി അടി ഒരു പാടാവട്ടെ പിറ്റേ ദിവസം നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു വന്നു ഡ്രസ്സിൽ ചെളി പൊരുളാതെ വന്നു പക്ഷെ വന്നപ്പോഴേക്ക് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അടിച്ചു കൃത്യസമയത്ത് വീട്ടിലെത്താൻ വേണ്ടി അടി ഒരു പാടാവട്ടെ പറഞ്ഞു ഇവനെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വന്നു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുല്ലാന സൃതി ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഒറ്റ അടി കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടി ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് എന്നെ അടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മോനെ എത്ര മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അടി കിട്ടുന്നൊരു ലോകത്താണ് നീ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അടി നിനക്കൊരു പാഠമാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വൃത്തികെട്ട ലോകത്താണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാരൻസാണ് പാരൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ വല്ലാത്ത വഴികളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോശം വഴികളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവലാതിയും വേവലാതിയും പിന്നീട് സഹിക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ ഈ പാരൻസ് ആണ് അത് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ്സ് ഫൈൻ അതവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ യൂണിസെഫിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കേരള എന്താ പറയുക ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ മാത്രമല്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പേരൻസിനും ഒരു നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്തത് ഓൺ ദാറ്റ് നോട്ട് ലെറ്റ് ടേക്ക് എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് The 16th branch of Mega Mart and Macro Mart supermarkets
Welcome back to the talk, an evening with a celebrity, and tonight with us is Sri Gobinath Mudugad. Sir, I am prepared for a sweet question. I am sure it's going to surprise you. I am going to ask you a question. Amma and Dak and the Ilaya Diana ate Tom Swadhana Pakshana in the interview. She really? That's right. Other Yamaichapum Adil interview with the Nevi Madhiram in Kifili, Amma Alaya and Dak and the Ridi, Adathir and the Tadana or Sneham. In the Vere Adil Mele, sweetheart, Unungai Chitilla, and Tangal Barnitola. If Pasara e break in a Munala segment, Sarah Hindi, the parents in a Kurchana, Amma. But you are thinking in a different line, differently abled, alengil street magicians, alay. If you take a pole, then you segment down and who bakes she kept a mother with a couple. Avra Kurchen thinking, are you thinking about do you have any plans in future? This is a little matra, a little thunder, a little person, the thunder. E number two million Uru Manasinde with a parimidi in the very another. Put accident number some who come. Accident is something which we need. Namma lappo accident, our case is something which we need. Any case is something which we need. Even COVID in the time that we have, that is the thing. COVID is covered in many people. But any case we are not able to do that. That is why we have COVID. This is not a problem. We have 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 not and be peshu, in me a peshu, chindit the peshu, and me a peshu, un me a peshu, pesha the dum paragon the varinant. E. E. Kalam, Elam Tirichi Odikim, either lava day in Kailan the Tirichi Odikim. Ella comes from Hoka Boda. A chenum a main prayam on the summit, Kutila Polyan and Hoka the city of Ranat. A number of Kutila Irik in the summit, Namale, Ingen and Namada Mada Pedakal Noki, either Bole, Namal Valida on the summit, Namada Mada Pedakal. Kunjinggalah cerita beri kita, baru cerita beri kita. Indo lah dahana, naya. Pasalnya naya itu ni ada rahit anak, semua orang perlu tercium beri kita. Orang orang terum, yang age le, yang tak ke beti beri kita, yang naalu cium beri kita. Saya ni perum public ini orang parah ini ada kata ini, Alexander cakar waktu ini kata. Alexander ni sopan ni rajinggal beti beri kita dalam lama terakhir. Amma kotar teri ke warna mana orang ni le, ini betul naalu mana korup kudera perhati yang terima. Praya mai itu lama. Amik itu beranak betul. Amat dua dan mara pernah aja cerita Alexander noda orang tu licik elan beri parai mau. Alexander parai mati terajung guru pergi cerita tu beranak mau. Ii pohon tu pohon kelana Alexander nama mara gak mai rogo tu rogam badi kena. Mutu mara tu gowu mani kowu papi rogo kat kat padi cakat til. Rogo tu leh tuh membela guru dia kau tarat leh. Mara nata kat agen kita kena. Yang mana ala? Cetun doktor mara. Orang ala pergi pergi cerita kita parai. Alexander ni kalau tuh mani kowu nolin mari kian bohun nolin mari. Alexander na chundeng na vidumbi itu Alexander na cody kini nampak. Wah, tentu benda ni dengan orang tera. Yang kita katakan katilu, kotar, mori, ajaeng lo, semuanya tera. Tiap hari tera. Indah amma berdua perpati tera. Ibu bapa tiada alu manikur naya tera. Kita marah orang orang itu akan sahdi kau dorjina. Wah, tetapi orang amma orang kahana. Dan apa yang doktor marah orang yang kau nunjuk yang sahdi kila. Orang ada yang marah ini kerja orang. Semuanya am berdua yang airinu. Semuanya am berdua yang airinu. All in vain. All in vain. That's why we have to go to the house. We have to go to the house. We have to go to the house. But we don't have to go to the house. We 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 have to go to the house. That's why we have to go to the house. We have to go to the house. Aduh unda, saya ni parah ini nado, semua orang itu kudian, enno itu kudian yang parah ini nado. Nampak nampak kita mada api dah kalah, susah mai itu, senang sama itu, mai ricipu mai orang ni mada guna kan nado. Apo, awer proud aja kan. Saya ni cerita stage le pandok ke, ini kuttigal beli cerita jodih kum, ayer ana ni orang role model, who is your role model? Saya korang orang orang tu perih nerat, Dr. A P J Abdul Kalam, Mahatma Gandhi, Jawar Lal Nehru, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, tu korang pernah lu. Beri kuti itu sangat stage lewat nanti nuru baru. Indra role model, abah ayu lah. Indah cina mami ayu. Itu se, aduh beri aku kuti apa pun ni bilas. Di entire audience ni itu yang kita jadi. Idu parayan makhluk perhati rai rikanam. Makhluk kondo parayi pikan, mada abidah kalam perhati rai rikanam. Ada ana, ada nu lla beri wadi nu hari. Po, nyana inde amme udah termaatram seneh kani kini nu, alenggil inde amme termaatram cahat beri kini nu. Inna kanda ana inde magen malarinat. 
ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ എൻ്റെ മകൻ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കില്ല എന്നുള്ള ബോധം എനിക്കുണ്ട് ആ ഒരു ശ്രേണിയുണ്ടല്ലോ അത് തലമുറകളായി തലമുറകളായി കൈമാറി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാതെ അനാഥ മന്ദിരങ്ങളിലേക്കും അവിടത്തേക്കൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന അമ്മമാർ ഞാൻ പല സ്പോഴ്സും സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും അവർക്കിനി എന്താ വേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ട എൻ്റെ മകനോടൊപ്പം പോകുന്നൊരു ദിവസം താമസിക്കുക പക്ഷേ മക്കളെ കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് അപ്പം അതൊരു വല്ലാത്ത നൊമ്പരമാണ് സാറിന് പറഞ്ഞത് സാറിൻ്റെ കുടുംബം കവിത എന്നാണ് ഭൈ വൈഫിൻ്റെ പേര് മോൻ ബിസ്മൈ എന്നാണ് പേര് അവൻ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നു കവിതയുടെ അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടെ താമസിക്കുന്നു എൻ്റെ അമ്മ നിലമ്പൂരാണ് ജ്യേഷ്ഠന്മാരും ചേച്ചിയൊക്കെ അവിടെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ മാസവും അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവും അമ്മയ്ക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോവും വെരി സ്വീറ്റ് പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിൽ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ സ്ട്രീറ്റ് മജീഷ്യൻസ് ഓഫ്കോഴ്സ് മഹാമാരി കാലം കലാകാരന്മാർക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് ആയിരുന്നു ലിറ്ററലി പ്രത്യേകിച്ചും പെർഫോമിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഹൗസസ് അല്ലേ അങ്ങനെ എന്താണ്ടോ ആ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാം അതിനകത്ത് ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളും ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലം എഴുതി കൊടുത്ത് വെച്ചു കൊടുത്ത വീടാണ് അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനെ കൊണ്ടുള്ളൊരു വലിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വീടില്ലാത്തവർക്കുള്ള വീടുകളാണ് പക്ഷേ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ വളർച്ചയാണ് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എം പവർ ഹോംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളൊരു സെൻറ്ററായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു ഒരു ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ബി എം സി ലീഡ് അവാർഡിൻ്റെ ഡെബ്യൂ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ അവാർഡിൻ്റെ റെസിപ്പിൻ്റ് ആണല്ലോ താങ്കൾ ബഹ്റനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഹൗ ഡു യു റിലേറ്റ് ബഹ്റൈൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ദിസ് അവാർഡ് ദിസ് സ്പെസിഫിക് അവാർഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി എംബിഷ്യസ് അവാർഡ് ലോഞ്ച് ബൈ ബഹ്റൈൻ മീഡിയ സിറ്റി ഒരു സീരീസ് ഓഫ് അവാർഡ്സിൻ്റെ തുടക്കക്കാരനാണ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ബി എം സി ഫാമിലി ഈസ് ഇൻ ഡീഡ് പ്രൗഡ് ടു ബി ഹാൻഡിങ് ഓവർ ദിസ് അവാർഡ് to a very well deserving person like you your comments please santosham thanne alla alla awardgalum nammale oru oru tirichariyana satyam parnale nammale nadanna vazhigal seriyayirunnu ennu bodhipaduthuna adanallo oru award ennu parayunnathu nadakkana vallo vazhigal seriyayirikkanam ennu bodhipaduthuna oru oru tirichariyana oru award ennu parayumba adanallo namukku oru angeekaram theriya ennu parayumba logathinte alaga janangalde angeekaram pratheechu bahrain ennu parayna rajyam വലിയൊരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് തന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അത് അറിയുമെന്നറിയില്ല ഞാൻ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഫയർ എസ്കേപ്പ് ആക്ട് കാണിച്ച് അതിനകത്ത് മാരകമായ പൊള്ളലേറ്റ് ഒരു ഒരു മാസക്കാലം ഇവിടെ അമേരിക്കൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു കലാകാരൻ എന്താ പറയുക കല കല നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും കരിവേപ്പിലെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ യാത്രയിലുണ്ടാവുന്ന ഓരോ 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 പ്രതിസന്ധികളാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ച ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ഞാൻ ആ ഗ്രൗണ്ട് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തോ ആ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പേരറിയില്ല ഒരു അന്ന് ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലിലൂടെ ഇന്നലെ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാലം ഒരു ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാനിവിടെ അവിടെ പോവും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അവിടെ നിന്ന് പോവും കാരണം അവിടെ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ഈ കയ്യിലൊക്കെ കാണുന്ന ഈ മാർക്കൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായതാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ പോയത് പക്ഷേ പോണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം അഹങ്കാരം വരുമ്പോൾ കയ്യിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി വളരെയധികം പൊള്ളലേറ്റ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫയർ എസ്കേപ്പ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന മാജിക് കാരണം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചത് മണ്ണെണ്ണയാണ് സാധാരണ ഒഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒഴിച്ചത് പെട്രോളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഈ കുതിരയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പുല്ലായിരുന്നു വൈക്കോലിന് പകരം കെട്ടിവെച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കാൽക
ശേഷംയായിരുന്നു <laughs> 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 അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ മീൻസ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ചില ചില ഘട്ടങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒരു ഭാരതയാത്രയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും നാല് ഭാരതയാത്രകൾ ഇന്ത്യ എൻ്റെ പ്രണയവിസ്മയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ മൈ സ്പെൽ ബൗണ്ട് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനുണ്ട് ആ പുസ്തകം നന്നായിട്ട് വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇനിയിപ്പോൾ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ട് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ ജീവിതമായിട്ട് എഴുതാനുണ്ട് ഈ തിരക്കിനിടയ്ക്ക് എഴുതാൻ എപ്പോഴാണ് സാധിക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരുന്ന് എഴുതും അത്രയേ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് എ പ്ലേറ്റ് ഫുൾ അല്ലേ ജോ എല്ലാത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സെൻറ്റർ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് വളരെ അധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കാരണം ഓരോ അമ്മമാരുടെ ചെറിയ ചെറിയ നമുക്ക് ചെറുതെന്ന് തോന്നുന്ന അവരുടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ദിവസം നമുക്ക് ഒരുപാട് അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും എന്തായാലും അത്രയും തിരക്കിനിടയിലും സർ ഇവിടെ വരാനും അതിനിടയിലും ഈ ഒരു ഹാഫ് ആൻ ആർ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഈ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തതിനും ഒരുപാട് നന്ദി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സണൽ ഓണർ ഫോർ മീ ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ ഫൈനൽ റാപ്പിംഗ് കോമൻസ് പ്ലീസ് എനിക്ക് വളരെ ഒരു ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചതാണ് വളരെ വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതായത് ഒരു ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ your interview that's excellent thank you ma'am adhyamayittana mumbil irikkunnathu excellent endha priya adichu prilki edutha chodyangalum krithyamayittulla chodyangalum thank you so fantastic. much fantastic adu thane ee oru ambience ennu parayunathu manoharamana adu undu oru vaadu santhosham enikku bahrainil vanna ithreyum vibulamaya oru vedhiyil irunnu ithram chodyangalukku uttaram parayan sadichathu ende saubhagyam ende santhosham thank you so much my pleasure മനുഷ്യർക്ക് അത്രമേൽ വേണ്ട രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് കാരുണ്യവും സഹാനുഭൂതി ആ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും ആവോളം നൽകി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടായിരുന്നു നമ്മോടൊപ്പം ബി എം സി ഗ്ലോബൽ ലൈഫ് ദ ടോക്ക് എൻ ഈവനിങ് വിത്ത് എ സെലിബ്രിറ്റി എന്ന ഷോയിൽ അൻറ്റിൽ വി മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വിത്ത് യെറ്റ് അനദർ ഗസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് രാജീവ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഗുഡ് നൈറ്റ്of Mega Mart and Macro Mart supermarkets in Bahrain has opened in Sahala. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products, roastery, frozen items, food and non-food items, groceries, fruits and vegetables, electronics, garments and ready-to-eat food items are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Mega Mart and Macro Mart, your favorite shopping destination.